ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ப்ளஸ் ஒன் அக்கௌண்டன்சியில் நம்ம இப்போ யூனிட் டூ பார்க்க போகிறோம் அதாவது கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஓகே ரொம்ப பெரிய வேர்டாக இருக்குது இதை சிம்பிளாக அக்கௌண்டிங்கோட ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் புக்கில் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேர் ஷுட் நாட் நெட் ஆஃப் அமௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் நூறுரூவா வாங்கி போகிறீங்க உங்கள் அம்மாட்டேருந்து இதை செலவு பண்ணுறீங்க மைனஸ் முப்பது ரூபா ஃபார் புக்கு மைனஸ் இன்னொரு பதினஞ்சு ரூபா ஃபார் பெண் ஸோ பேலன்ஸ் வந்து நாற்பத்தஞ்சு போச்சுன்னா மிச்சம் ஐம்பத்தஞ்சு இருக்கு ஓகேயா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா பேலன்ஸ் கொடுத்துருவீங்க ஆனால் நம்ம ஐம்பத்தஞ்சு மாத்திரம் கணக்கில் கட்டினா பத்தாது நூறுரூவா வந்ததையும் காட்டணும் ரெண்டு செலவையும் தனித்தனியாக காட்டணும் அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தஞ்சு கையில் இருக்கிற மாதிரி காட்டணும் ஓகே இதே நீங்கள் வந்து வீட்டு கணக்கு கட்டுறதா இருந்தால் அந்த ரெண்டு அதாவது புக்கும் பெண்ணையும் வச்சுட்டு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா வச்சுட்டிங்கன்னா அது புரிஞ்சிடும் அதாவது சரி நூறு ரூபாய்க்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா செலவு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா மிச்சம் இருக்குது கரெக்டாக அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மொத்த பிக்சரை சுருக்கிட்டீங்க அதாவது நூறுரூவா கொடுத்தத அங்கே வரவே இல்லை ஏன்னா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா பேலன்ஸ் கேன் பி ஃப்ரம் எனி அமௌண்ட் கரெக்ட் இரநூறுவா கொடுத்து நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா செலவாகவும் இருக்கலாம் இப்படி ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் செலவாகவும் இருக்கலாம் கரெக்டாக ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது சரியா அடுத்தது தெர் இஸ் நோ நெகட்டிவ் சைன் இன் அக்கௌண்டன்சி இந்த முதல்ல சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் அது பட் இருந்தாலும் அந்த நெகட்டிவ் சைனில் போடக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்போ தென் வாட் டு டூனா அதுக்கு தான் ஒன் சைட் டெபிட் அண்ட் அனதர் சைட் கிரெடிட் காட்டணும் இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற எக்ஸாம்பிளில் ஒரு சைடில் நூறுரூவாயை போடணும் இன்னொரு சைடில் முப்பது ப்ளஸ் பதினஞ்சு செலவு போடணும் அப்போ நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சைட் பேலன்ஸ் ஆகாது இப்போ மிச்சர் இருக்கிற அமௌண்ட்டு போடலாம் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அது அது பேர் லெட்ஜர் ஆனால் இப்போ முக்கியமான கான்செப்ட் நம்ம பார்க்குறோம் கான்செப்ட் பார்க்கும்போது நெகட்டிவ் சைனே கிடையாது சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நெட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது அதாவது அமௌண்ட்டை சுருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது மைனஸ் சைன் கிடையாது ஓகேயா இது அக்கௌண்டிங்கோட பேசிக் இது நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டா ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ஈஸியாக பு புரிஞ்சுடலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்டிங்கு நம்ம இந்த கிளாஸில் ரெண்டே ரெண்டு சொல்கிறேன் நான் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸும் அதே மாதிரி புக் கீப்பிங்க்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஓகே நம்ம புக் கீப்பிங் இப்போ பார்த்தது தான் புக் கீப்பிங் இஸ் ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் ரெக்கார்டிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ நூறுரூவா வாங்கினோம் ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் செலவு பண்ணோம் முப்பது ப்ளஸ் பதினஞ்சு அந்த புக்ஸில் போடணும் திஸ் இஸ் கால்டு புக் கீப்பிங் ஓகே அப்போ தான் எல்லா பிஸ்னஸ்க்கும் தேனும் ஏன்னா சரி இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே பண்ணுறீங்க அடுத்த நாளைக்கு ஒரு இரநூறுவா வாங்கி போகிறீங்க வேறு ஏதோ வீட்டு செலவுக்கு அடுத்த நாளைக்கு ஐம்பது ரூபா வாங்கிட்டு வேறு ஏதோ ஒரு வாரம் கழித்து எல்லாத்தையும் போட சொன்னால் நினச்சி உங்களால் போட முடியாது அதனால் அப்பப்போ நடக்கிறத போடுறது தான் புக் கீப்பிங் ஓகேயா ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் எனி பிஸ்னஸ் ஆஸ் அ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹேப்பனிங் அதான் முக்கியம் ஆஸ் அ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹேப்பனிங்னால் அப்பப்போ நடக்கும்போது மஸ்ட் பி ரெக்கார்டு ஓகே ஸோ ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் ரெக்கார்டிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஓகே அது அதுக்கடுத்தது கலரில் பண்ணலாம் ஒரு நிமிஷம் பக்கா 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 ஆ எஸ் அடுத்தது ஆஸ் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹேப்பனிங் ஓகேயா அடுத்தது இதுக்கப்புறம்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஓகே யார் பண்ணுவாங்கன்னா அக்கௌண்டன் தான் பண்ணுவாங்க பையன் அக்கௌண்டன்ட் ஓகே அடுத்தது டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் புக் கீப்பிங் இஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ் இன் செட் ஆஃப் புக்ஸ் ஓகே இது பேட்லி பாய் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொன்னால் கரெக்டு தான் அப்புறம் புக் கீப்பிங் இஸ் அ சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் கரெக்ட்லி இந்த அக்கௌண்ட் ஆல் தோஸ் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி ஆர் மணி இஸ் ஃபார் ஓகே ஓகே இது எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்கோ அதை எழுதுங்க நீங்கள் நெட்டாக அங்கே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது மேலே சொன்ன பாயிண்ட் தான் ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் ரெக்கார்டிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் அ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹேப்பன் ஓகேயா இப்போ நம்ம அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் போகலாமா இது ரொம்ப 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 முக்கியமான சாப்டர் இது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆ ஓகே சரி இதில் இந்த எப்படி நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சி ஏ ஆர் 
starts a business and invests fifty thousand rupees. Okay, yeah. If I, ye da ninge. Okay, so ungal tenda panam bhayir ke. The business ke porter ninge. Aye or kadai ka advance porter ninge. Aye kadai la saman mangir ninge. Ido pan ninge. Ninge panam porter ninge. Amba da eruva. Sir, if I, or mukhi mana question ke kara. பணம் உள்ள வந்ததா வெளில போனதா மணி கேமின் ஆர் மணி வென்ட் அவுட் இதை நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த என்ன சொல்லலாம் அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸை வந்து டக்குன்னு புரிஞ்சுட்டுலாம் சார் இப்படிலாம் கேட்காதீங்க சார் எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் சார் புரியுறது எனக்கு சரி சும்மா தான் கேட்டேன் இப்போ சொல்கிறேன் மணி கேமின் ஆர் வென்ட் அவுட் வென்ட் அவுட் இஸ் கரெக்ட் யாருக்கு ஃபார் ஏ ஓகே அதே மாதிரி மணி கேமின் கரெக்ட் யாருக்கு ஃபார் த பிஸ்னஸ் பேசிக்கலாம் ஏபிசி கம்பெனி ஏபிசி இது ஒரு ம மளிகை ப்ரொவிஷன்ஸ் ஓகேயா இப்போ நீங்கள் தான் அக்கௌண்டன்ட் இப்போ யூஆர் த அக்கௌண்டன் இப்போ உங்களுடைய ஆங்கிளில் இப்போ ஏபிசி கடைக்கு நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்க போனால் உள்ளே வந்ததா வெளில போனதா கரெக்டாக சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் அக்கௌண்டன்ட் ஏபிசி புக்ஸில் போனால் உள்ளே வந்தது ஏன்னா உங்களுக்கும் ஏக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயி கரெக்டாக ஏங்கிறவர் பிஸ்னஸ் ஓனர் சார் இதுக்கும் என்ன சார் இந்த அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்ன சார் கனெக்ஷன் அப்படின்னா எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன்ஸையும் பிஸ்னஸ் ஆங்கிளில் தான் பார்க்கணும் ஓகே அதான் முக்கியம் இப்போ நீங்கள் ஏபிசி ப்ரொவிஷனுக்காக கணக்கு வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த ஏபிசி ப்ரொவிஷனுக்கு பணம் உள்ள வந்தது அது கொடுத்தது ஏவாக இருக்கலாம் ஏவாக இருக்கலாம் பிஏ இருக்கலாம் சியாக இருக்கலாம் பேங்காக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அது முக்கியம் இல்லை பணம் உள்ள வந்தது ஏக்கனா வெளில போயிருக்கும் ஓகே அதனால ஸோ பிஸ்னஸ் சென்டிட்டி அதனால தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபிளே ஓனர் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டிஸ் ஓகேயா ஏ உங்களுக்கு ஓனர் கண்டிப்பாக தேவை அவர் தான் சம்பளம் தர போகிறாரு ஆனால் அவர் ஆங்கிளில் பிஸ்னஸை பார்க்கக்கூடாது பிஸ்னஸ் ஆங்கிளில் பணம் உள்ள வந்திருக்கு ஓகேயா ஏன்னா அடுத்தது மணி மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே மானிட்ரி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை தான் போடணும் அதாவது இப்போ ரெண்ட்டு இருக்குது ஏ இது மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து பத்தாயிரரூவா அந்த கடைக்கு ரெண்ட்டு அப்படின்னு போடக்கூடாது என்ன ரெண்ட்டு பே பண்ணிங்களோ மானிட்ரி எட்டாயிரரூவா பே பண்ணிங்களா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா பே பண்ணிங்களோ அதை தான் போடணும் ஓகேயா மூணாவது கோயிங் கன்சர்ன் ஓகே கோயிங் கன்சர்ன்ங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் எப்படி சொல்லலாம் நீங்கள் கடை ஆரம்பிக்கிறீங்க பொருள்லாம் வாங்குறீங்க ஓகே மளிகை சாமானுக்கு அரிசி பருப்பு சுகர்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறீங்க வாங்கி வச்சுட்டு அது அப்படியே செலவுன்னு வச்சுருவீங்களா இல்லாட்டி அடுத்த நாளைக்கு அது விற்போன்னு நினைப்பீங்களா கரெக்ட் அது விற்போன்னு நினைப்போம் கரெக்டாக அது பேர் கோவிங் கார்ட் சார் சரி அதுக்கு நான் வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ரெடிமேட் ஷாப்புக்கு போகிறீங்க ஓகே எம் டிஷர்ட் வாங்குறீங்க அவர் சொல்கிறாரு நான் டூ டேஸ் டைம் தரேன்ப்பா ஓகே டூ டேஸ் டைம் நீங்கள் போய் போட்டு பாருங்கள் அறுக்கு பண்ணக்கூடாது கசக்கக்கூடாது பில்லோடு வரணும் ஓகே அதெல்லாம் நார்மல் கண்டிஷன் அப்படி சரியாச்சுன்னா எல்க்கு மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறார் ஓகே எல் சைஸ் ஓகே அப்படிங்கிறார் சரியா சரி இதுக்கும் கோயிங் கன்சர்னுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கனெக்ஷன் சரி நீங்கள் டூ டேஸ் வெயிட் பண்ணிங்க ஓகே சைஸ் வந்து எல் வேணும் எல் தான் கரெக்டு எம் ராங் ஸோ நீங்கள் கடைக்கு போகிறீங்க டூ டேஸ் கழிச்சு கடைக்கு போகும்போது மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டிஷர்ட் சேஞ்ச் சரி அதை டூ டேஸ் வெயிட் பண்ணிங்கள்ல அந்த கடை அங்கே இருக்கும் அந்த பிஸ்னஸ் அங்கே நடத்துவாங்க அந்த ஆள் அங்கே இருப்பார் அந்த ஸ்டாக் அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தானே நீங்கள் அந்த கண்டிஷனுக்கே ஒத்துட்டீங்க டூ டேஸ்க்கு கரெக்டாக 
ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் போய்ட்டு தினமும் போய் செக் பண்ண போதும் இல்லை அந்த கடை இருக்கா இல்லையா சொல்லிட்டு நியாயமான கேள்வி தான் நான் கேட்குறது நீங்கள் ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்து வாங்குறீங்க நல்ல ஒரு விலை அதிகமாக வாங்குறீங்க ரெண்டாயிரரூவா கொடுத்து வாங்குறீங்க டிஷர்ட்டு வாங்கிட்டு ரெண்டு நாள் மூணு நாளாக வெயிட் பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த மூணு நாளைக்கு நீங்கள் போய் பார்த்துட்டே இருப்பீங்களா டெய்லி போய் அந்த கடை இருக்கா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இல்லை டஸ்டேக் ரிலையன்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸாக இருக்குது இல்லாட்டி வேறு எங்கள் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இல்லாட்டி போத்தி சென்னையாக இருந்தால் அது மாதிரி பெரிய கடை போய் பார்க்க மாட்டீங்க கரெக்டாக இல்லாட்டி நீங்கள் சின்ன ஜாக்கி ஷோரூமே வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு கடை வச்சுக்கோங்க போய் பார்ப்பீங்களா தினம் போயிட்டு பார்க்க மாட்டீங்க ஏன் பார்க்க மாட்டீங்க ஏன்னா அந்த கடை அங்கே இருக்கும் தே வில் டூ பிஸ்னஸ் என்ன சொன்னேன் தே வில் டூ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குல்ல அதுதான் கோயிங் கன்சர்ன் ஸோ நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதும் போது அந்த பிஸ்னஸ் கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதுறீங்க தெரியுமா அதுக்கு பேர் தான் கோயிங் கன்சர்ன் ஸோ நீங்கள் டிஷர்ட் வாங்கினீங்க ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணீங்க அப்புறம் மாத்துறீங்க மாத்தல தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே பட் டூ டேஸ் யூ ஆர் வில்லிங் டு வெயிட் ஆன் த அசம்ஷன் தட் த ஷாப் வில் ரிமைன் இன் தட் பிளேஸ் அந்த ஷாப் இருக்கும் அந்த ஆல் ரூபார் அந்த கடை இருக்கும் அந்த நேம் இருக்கும் அந்த ஸ்டாக் இருக்கும் ஸோ அந்த டூ டேஸ்க்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்கல்ல அந்த தான் கோயிங் கன்சர்ன் ஓகேயா ஸோ அதுக்கு இங்கிலீஷில் சொன்னால் அந்த பிஸ்னஸ் வில் கண்டினியூ ஃபார் ஏ ஃபோர்சியபிள் ஃபியூச்சர் ஓரளவுக்கு நம்ம எதிர்பார்த்தவங்க ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் வரும் ஓகேயா அடுத்தது எந்த பொருள் வாங்கினாலும் தே ஷுட் பி ரெக்கார்டட் அட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு மிஷின் வாங்குறீங்க ஒரு தட்டேருந்து ஓகே அது விலை கம்மியாக வாங்கிட்டீங்க மார்க்கெட் ரேட்டோட ஏன்னா நீங்கள் உடனே கேஷ் தரேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிஸ்கவுண்ட்டில் வாங்கிட்டு அதோட மதிப்பு ஒன் லேக் இருக்கும் நீங்கள் வாங்கினது செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் ஆனால் யூ ஷுட் ரெக்கார்ட் ஓன்லி செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேயா அடுத்தது எவ்ரி ட்ரான்சாக்ஷன் ஹேஸ் டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஓகே நம்ம எதுவுமே பார்த்துட்டோம் அது அந்த நெட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது ஆல்வேஸ் டெபிட் கிரெடிட் ஓகேயா அடுத்தது ஆ பீரியாடிசிட்டி ஓகே இதுக்கு வந்து எப்படி சொல்லலாம் உங்களுக்கு கிளாஸ் சிக்ஸ்லேருந்து கிளாஸ் டென் வரைக்கும் ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க ரொம்ப கேட்குறாரு சார் இது வந்து நீங்கள் எப்படி எக்ஸாம்பிளாக வைப்பீங்களா என்னன்னு கேட்குறாரு அது பிரின்ஸ்பல் சொல்கிறார் சார் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது சார் மொத்தம் அஞ்சு வருஷம் படிக்கணும் நாங்கள் சில சமயம் வந்து ஆறு மாதத்தில் முடிச்சிருவோம் ஆறாம் கிளாஸை அப்புறம் ஏழாம் கிளாஸ் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆக்குவோம் அப்படிலாம் சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க சார் எனக்கு எனக்கு எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் டைம் டேபிள் கொடுங்க ப்ராப்பர் ஒரு ஸ்கெடியூல் கொடுங்க எப்போ எக்ஸாம் வரும்னு சொல்லுங்கள் அப்போ தான் நாங்களும் தயார் பண்ண முடியும் கரெக்டா தட் இஸ் கால்டு ஒரு பீரியாடிசிட்டி அதாவது இப்போ நீங்கள் தேட்டருக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு மணி ஷோ ஆறு மணி ஷோ ஒம்பது மணி ஷோ கரெக்டா அடுத்த நாளைக்கு மூணுக்கு பதிலாக இல்லை நாலு மணி ஷோ ஆறுக்கு பதில் ஏழு மணி ஷோ வச்சேன் வச்சுக்கோங்க யோ என்ன பண்ண எப்படி பிளான் பண்ணுவேன் ஒன்றா நீ மூணு ஆறு ஒம்பது வை இல்லாட்டி நாலு ஏழு பத்து வை அப்படிமே கரெக்டாக அதனால் இந்த பீரியாடிசிட்டி ஷுட் பி மெயின்டைன்ட் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் அட் என் ஆஃப் எவ்ரி அக்கௌண்டிங் பீரியட் அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஒரு மாதம் இருக்கலாம் ஒரு வருஷம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் கவலை இல்லை ஆனால் அந்தந்த பீரியடில் க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் புக்ஸை ஓகேயா இட்ஸ் ஜென்ரலி ஒன் இயர் அவங்களே போட்டாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் மேட்சிங் ஓகே என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்தோ அதை ரெவன்யூக்கு மேட்ச் பண்ணி விட்டுருந்தோம் ஓகேயா அடுத்த ரியலைசேஷன் நான் இது இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே இப்போ நீங்கள் மளிகை கடை வச்சுருக்கீங்க மார்ச் தட்டையை தண்ணி கொத்தர் வராது சார் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆர்டர் தரேன் சார் ஓகே எனக்கு ஒரு கல்யாணம் வருது இவ்வளோ கிலோ அரிசி இவ்வளோ கிலோ சக்கரெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டார் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டார் அட்வான்ஸ் லெட்டர் ஸ்டே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா அட்வான்ஸ் கேட்டீங்க கொடுத்துட்டார் இப்போ இது மார்ச் மாத கணக்கில் சேல்ஸில் வருமா வராதா வராது ஏன்னா இன்னும் சேல்ஸ் நடக்கலை ஒன்லி ஆர்டர் என்கொயரி ஓகே அப்புறம் அட்வான்ஸ் இதான் நடந்திருக்கு இன்னும் சேல்ஸ் நடக்கலை சேல்ஸ் நாட் ஹேப்பண்ட் ஏன்னா குட்ஸ் நாட் டெலிவர்டு ஓகேயா அதனால் ரியலைஸ் ஆனாதான் சேல்ஸு ரியலைஸ் ஆனால் அட்வான்ஸ் மாத்திரம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அவ்வளோதான் 
ஏன்னா அவர் சி அவர் கண்டிப்பாக மேரேஜ் நடக்க போகிறது உங்களுக்கே தெரிய வச்சுக்கோங்க உங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அதாவது நீங்கள் உங்கள் கடை ஓனர் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கடை வாடகை இருக்கீங்க ஓனர் எல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது உங்கள் கடையிலேருந்து சரக்கு போச்சா சரக்கு போய் பில் போட்டிங்களா இல்லைன்னா சேல்ஸில் வராது 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 ஓகே தட் இஸ் கால்ட் ரியலைசேஷன் ஸோ ரெவென்யூ ஷிப் ரெக்கார்டட் ஒன்லி வென் இட் இஸ் ரியலைஸ்ட் ஓகேயா அடுத்தது அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் ஓகே இவரை ட்ரான்ஸாக்ஷன் மஸ்ட் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் இப்போ நீங்கள் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க டிக்கெட் இல்லாமல் போக முடியாது தேட்டருக்கு போகிறீங்க ஆன்லைனில் புக் பண்ணி தான் கூட மொபைல் ஃபோனில் காட்டணும் ஸோ ஆல்வேஸ் என்ன சொல்லலாம் டிக்கெட் ஆர் பிரிண்ட் அவுட் ஆர் ஸ்க்ரீன் ஆர் அக்கௌண்டிங் டேமில் இன்வாய்ஸ் அப் இன்வாய்ஸஸ் கரெக்டா ஓகே அப்புறம் அக்ரூவல் அதை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாமல் தான் போடணும் அக்ரூவல்னா இட்ஸ் ரெக்கார்டட் இந்த செட்டில்மெண்ட் டெக்ஸ்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆகும்போது தான் மொத்தம் அக்ரூவலில் போடணும் ஓகேயா கன்சிஸ்டன்சி அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஷுட் பி கண்டினியூஸ்லி அப்சர்வ்ட் அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஆறாம் கிளாஸ் இருந்து பத்தாம் கிளாஸ் ஒரு ஒரு தொழிலும் கரெக்டாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு மிட் டேர்ம் அப்புறம் குவார்டர்லி ஆஃப் அலின்னா அதே மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் ஆ இது ரொம்ப முக்கியம் மார்ச் மாதம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக்கு லெட்டர் சே நீங்கள் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஷோரூம் வச்சுருக்கீங்க அதில் ஒரு மாடல் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஓகே மார்ச் மாதம் க்ளோஸிங்கில் அதோடைய ஸ்டாக் வேல்யூ என்ன வரும் ஜீரோ வரும் ஜீரோ மீன் ஜீரோ இல்லை அதை நீங்கள் மேபி என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுவீங்க வேல்யூ ஏன்னா அது இனிமேல் மாடல் ஸ்டாப்டு நம்ம வந்து விற்கிறதா இருந்தால் கம்மி விலைக்கு தான் விற்க முடியும் டிஸ்கவுண்ட் போட்டு தான் விற்க முடியும் சரி நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட இது வாங்கிப்பீங்க காம்பன்சேஷன் அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது ஆனால் அதை டிஸ்க்ளோஷர் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ உங்கள்கிட்ட அந்த பர்டிகுலர் மாடல் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதில் வேல்யூ குறைஞ்சி போச்சுன்னா அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகேயா அடுத்தது மெட்டீரியாலிட்டி ஓகே இப்படி சொல்லலாம் இப்போ கடைக்கு போயிட்டு நீங்கள் சின்ன சின்ன சமானம் வாங்கிட்டு வரீங்க வீட்டுக்கு அது ஒன்றும் உங்கள் அப்பா பில்லு கொடுங்க கேட்க மாட்டார் கரெக்டாக இப்போ ஸோ நூறுரூவாய்க்கு பொருள் வாங்குறீங்க பில் நூன்கு ஒற்றுவர் இதே நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் வண்டிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிரேக் ஒயர் தீந்த கட்டாயிடுச்சு வாங்க வாங்கிட்டு வரீங்க ஸோ உங்களுக்கு அது என்ன மாடல் தெரியணும் அது ஏதாவது கேரண்டி இருக்கா தெரியணும் எந்த ஷாப்லேயும் வாங்கணும்னு தெரியணும் கரெக்டாக அப்போ பில் கண்டிப்பாக வேணும் அதனால் இது எல்லாமே வந்து மெட்டீரியாலிட்டி பொறுத்திருக்கு அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட்டு என்ன செலவு பண்ணுறீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் செகாட் பண்ணணும் ஓகேயா அடுத்தது கன்சர்வேட்டிசம் அப்படின்னா ஓ ஓகே ஓகே இது ரொம்ப இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்க அதாவது அந்த மேரேஜ் ஆர்டர் தான் மேரேஜ் ஆர்டர் சேல்ஸ் ஆனால் மட்டும்தான் புக்ஸில் வரும் கரெக்டா அதே அதுக்கு ஆப்போசிட் சொல்கிறேன் மார்ச் ரெண்ட் நாட் பெய்டு ஓகேயா ஆனால் நீங்கள் புக்ஸு க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த ரெண்ட்டு பே பண்ணலன்னா கூட அந்த மார்ச் மாதம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும் ஓகேயா ஏன்னா அது ஆல்ரெடி நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கமிட் பண்ணிட்டீங்க ஓகே ஸோ ப்ராஸ்பெக்டிவ் இன்கம் வராது அதாவது வரும்னு நினச்சிட இன்கம் வராது ஆனால் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டு லாஸாகவோ எக்ஸ்பென்சராக இருந்தால் வரும் இதனால் ஒரு வெரி குட் கான்செப்ட்டுங்க என்ன சரியா ஓகே ஸோ இது தான் மொத்தம் இது அக்கௌண்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் திரும்ப ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்சால் திரும்ப ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் சாரி நான் முடிஞ்ச மட்டும் நான் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்துருக்கேன் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கண்ணே தேங்க்யூ